Hola a todo el mundo. Las sartenes de hierro fundido o de chapa de hierro, como la que tengo yo en las manos ahora mismo, son sartenes muy agradecidas si sabes cómo tratarlas. Pero ahí está el punto de la cuestión. Si sabes tratar y entender el funcionamiento de estas sartenes, el resultado será perfecto, con un sabor espectacular, tradicional y sin restos de teflón, es decir, mucho más natural. Pero si no entiendes a la sartén y no sabes cómo tratarla, vas a terminar odiando estas sartenes, no solo por los nefastos resultados, sino por lo latosas que pueden llegar a ser para llevar a cabo su limpieza. Aunque personalmente, a mí no me parecen tan latosas de limpiar. Si ves el vídeo hasta el final, te explicaré cómo hacerlo de la manera más fácil, minimalista y rápida, para que tu sartén de hierro fundido nunca se oxide ni pierda su curación. Dicho esto, lo que yo quería con este vídeo es explicaros cómo hago yo un huevo frito en una sartén de chapa de hierro que ha sido curada por mí con anterioridad. Y es que el huevo frito es la prueba del algodón de toda sartén. Si no se nos pega el huevo, no se nos va a pegar nada. Mi consejo es ir calentando la sartén de manera gradual, por todos los puntos. El hierro rápidamente se va a ir calentando. Una vez empiece a estar caliente, pero no ardiendo, le pongo un poquito de aceite de oliva. Podría meterle un montón de aceite, pero eso sería jugar con trampa. A mí de normal no me gusta poner mucho aceite para freír las cosas. Por salud principalmente, y bueno, al precio que está el aceite últimamente tampoco está de más ahorrar. Ahora sigue la magia. La cosa es ir calentando la sartén y el aceite de manera uniforme. Como he dicho antes, evita que llegue a salir humo. Entiende a la sartén y entiende tus fogones. Parece que me haya vuelto loco, pero de verdad que esto es importante. Y no tiene más misterio, va a llegar un momento en el que veas que el aceite comienza a burbujear un poquito. Si pones la mano sobre la sartén sin tocarla, vas a ver que está realmente caliente. Pero como digo, todavía no sale humo. En ese punto es cuando debes echarle huevos y meter tu huevo en la sartén sin ningún tipo de miedo. Si no estás seguro del todo de si el punto de calor de la sartén es el correcto, puedes echar una gotita del huevo. Si ves que empieza a freír, ese es el punto perfecto. En mi opinión, la segunda clave para hacer un huevo frito en una sartén de hierro sin antiadherente o freír cualquier otra cosa es estar muy pendiente. Aquí no sirve lo de dejarse la sartén trabajando y ponerse a mirar Instagram o WhatsApp. Estate pendiente, pues la transmisión de calor es bastante más elevada y rápida que las sartenes típicas con antiadherente. Lo que yo recomiendo es ir moviendo el huevo con una espátula, a poder ser de madera o de bambú, ya que no queremos meterle teflones o similares a la comida, y ya que buscamos un tipo de cocina tradicional y minimalista, vamos a tirar de materiales clásicos. Como ves en la imagen, mueve y mueve tanto con la espátula como con el movimiento de la propia sartén. Recomiendo también retirar levemente del fuego o bajar la intensidad de los fogones si ves que empieza a humear o que se nos pasa de caliente. Y ahora vas a ver lo que hago para acabar de freír el huevo. Por el hecho de querer hacerlo con poco aceite, la yema todavía está algo cruda. Así que como no queremos coger salmonela ni ninguna historia rara, le doy la vuelta al huevo con gracia y hacemos que la yema toque el calor directamente. Eso sí, sin secar la yema demasiado y sin que se nos rompa o perderá toda la gracia el huevo frito. Quizás esto puede llevarte varios intentos, pero si no sale a la primera, tranquilo o tranquila, saldrá en otra ocasión. Tampoco tiene demasiado misterio, es cuestión de seguir practicándolo. Bueno, y ahí puedes ver el huevo frito. Puedes aplicar esta técnica para huevos fritos o cualquier otro producto que quieras hacer en tu sartén de hierro fundido. Recuerda que para que las cosas no se peguen en tu sartén, debes haberla curado previamente. 
Para ello te recomiendo ver nuestro vídeo sobre curación de sartenes de hierro fundido. Este no es un canal de cocina, es más bien un canal que persigue acercarse a la esencia y al aprovechamiento de recursos. Un canal en el que compartir ideas para ser mejores por mucho menos. Si te interesa todo esto, te puedes suscribir para más vídeos de sartenes y para muchos otros temas que nos hagan ser más minimalistas y mucho más naturales, por una vida mucho más sencilla. Y dime, ¿has conseguido tú cocinar alguna vez un huevo frito sin que se te rompa en una sartén de hierro? Espero tu comentario.